Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Hedge Playground. Как вы можете видеть, я не у себя на базе. Почему? Потому что я начал делать кристаллы, и он потребовал от меня гранит. А гранит я еще не встречал. Да, вообще ни единички гранита я еще не встретил за всю игру. Хотя, может быть, и встретил. И, кстати, как только я включил запись, это же гранит? Или это земля? Погоди. Нет, это земля, это не гранит. Каменистая земля, к сожалению. Да, это, к сожалению, пока еще не гранит. На самом деле записываю сегодня уже вторую с половиной серию, потому что, ну, прям, ну, что-то мне очень понравилось. Не думал, что этот эксперимент по Майнкрафту просто мне самому лично понравится. То есть, как бы, нету такого, что, ну, у меня есть отвращение какое-то. Всегда мне Майнкрафт на самом деле не нравился, как бы меня не закидывали тапками сейчас после таких слов, но вот сейчас, не знаю, мне прям... Мне прям очень вкатывает, мне очень нравится, я продолжаю, просто не могу остановиться. Кажется, я нашел гранит, вот та вот колонна, похожа по цвету не на каменистую землю и не на землю, а похожа именно на что-то другое. Нужно сейчас туда сходить быстренько посмотреть. По пути, кстати, я забил несколько свиней, получил немного свинины, а пережарим, сделаем себе более разнообразную еду. А, возможно, стоило бы... Стоило бы привести немного свиней к себе. Да, это похоже на гранит, прям очень похоже по текстуре. Вроде бы это гранит. Не знаю, кажется похоже, но я почему-то совершенно не уверен, что это именно гранит. Давай сейчас попробуем это вскопнуть. Желательно вскопнуть где-то сверху. Это, да, это гранит, отлично, отлично, это отличная новость. Значит, сейчас я не буду тратить еще несколько часов на поиски гранита, потому что гранит я нашел. Вот так бывает, да, вставишь камень, и он требует от тебя какие-то непонятные ресурсы, которые ты еще не видел, которые ты еще не встречал, и даже когда раньше играл, этих ресурсов в принципе не было. А теперь ты их просто берешь. Берешь, идешь, собираешь, потому что, ну, у тебя нет, нет выбора, тебе просто нужно набрать эти ресурсы. И, кстати, где мой дом? Поставил метку на дом, чтобы не потеряться, чтобы идти именно туда, куда нужно. Я думал, я буду дольше искать гранит, но как бы повезло. Кстати, а советчик только шерсть падает или... Да, баранина еще. И да, я немножечко встретил терракоту. Полазил по шахте, накопал полтора стака угля. Я думаю, на первое время еще мне на какое-то хватит этого угля, чтобы у меня он не закончился быстро. И я смогу более-менее нормально плавить руду. И, кстати, вот эти, вот эти улучшения, которые я покупаю за таланты, они у меня очень сильно мне помогают, потому что с мобами стало разбираться намного легче. Единственное, что не хватает защиты и навыков у ворота от этих засранцев. Но ничего, в ближайшее время я научусь, гранит нашел, значит и найду в себе силы и таланты, чтобы, как это правильно сказать, чтобы правильно уворачиваться от мобов. И не совсем понимаю, почему так быстро тратится еда, может быть на регенерацию или может быть на то, что я бегаю часто, хотя вроде бы, когда бегаю, она тратится меньше, скорее всего на регенерацию. А вот и тростник, в одной из прошлых серий я его минут 30 или 40 искал, просто этот тростник. А он, оказывается, был так, так близко, так рядом. Зомби-житель. И тут был зомби-житель. Это очень плохо. Скорее всего, его просто покузали зомби. И теперь у меня здесь... Как минимум был один зомби-житель. Как минимум на одного жителя стало меньше. А еще здесь заспавнился крипер. И это плохо. Скорее всего, просто нужно эту деревню хорошенько подсветить. А еще нужно ложиться спать, чтобы эти все зомбари пропали. А еще нужно здесь сделать нормальную лестницу, чтобы забираться не вот так, как я сейчас по камням, а просто по-нормальному сразу забраться и не париться. Так, э, все, ночь закончилась, сейчас все мопы поумирают, э, и нужно, конечно же, разгрузиться. Нужно разгрузить всякое барахло, которое я насобирал. Кстати, также поторговал жителям, выторг... выторговал 16 алмазов за какое-то нево... неимоверное количество палочек. Я переработал большую часть древесины, точнее всю древесину, которую я нашел в прошлом эпизоде в Ваульте. Переработал ее всю в... в палочки. И эти палочки я продал жителю. И, кстати, этот житель прокачался до нового уровня. Будем смотреть, что он нам будет предлагать. Возможно, стоит даже сейчас до него добежать, перед тем, как 
Перед тем, как это все заполнить, точнее, перед тем, как пойти в вол... Стоп, а это... Что это за... Что это такое за блок? Я не понимаю. Раз это не гранит, значит, что это? Ну вот смотри, я сейчас рядом выброшу. Не выбрасывается. А, вот, надо было ближе, что ли, подойти? Все, хорошо, я думал, уже не то сделалось. Так, что мне там надо было? 5 морковок? Точно нужно было 5 морковок, 8 ниточек, а, и 4 кусочка, не кусочка, а 4 целых слитка железа. М -м -м, не хотелось бы, конечно, отдавать 4 слитка железа, но... Какого железа? О чем ты, Иван Вячеславович? А, кстати, у меня и были эти слитки. Тоже нашел их, пока путешествовал. Так, давай закидываем сразу раза 3-4. Все, нажимаем и подбираем новый кристалл, который уже шестого уровня. Я не думаю, что нас ждет там что-то сложное, что-то серьезное, какое-то жесткое испытание. Так, где у меня здесь все строительные блоки? Уже почти сундук полностью заполнился. Хотя вот это можно забрать и чуть-чуть освободить место. И это блок мха. Я его все-таки закину сюда. И, кстати, что из него можно сделать? Замшелые. Короче, можно сделать из него какую-то фигню и какой-то... Как-то его биоразложить. Не знаю, на что уж он биоразлагается. Скорее всего, на какой-нибудь компост. Так, давай возьмем с собой изумрудиков. Посмотрим, что нам предлагает теперь этот житель. Ну что, привет. Рассказывай, показывай. Так, за 13 ниточек один изумруд. Ну, ты, конечно, такое себе... Это последний уровень или не последний, я не понимаю. Давай посмотрим по луку, потому что лук можно выторговать у жителя. У жителя 5 уровней. А что он предлагает, интересно, на четвертом и пятом уровне? Хорошо, видимо, придется снова ему продать палочек. Стрел мне сейчас не нужно. За один изумруд он продает обычный лук и за два изумруда арбалет. Хреновый житель на самом деле. Не очень ты мне нравишься. В теории, если сломать вот эту штуку и поставить заново, да? Житель отказался от своей профессии? Нет? Не отказался. Если я ее поставлю заново, у меня 2. Этот 4,5, этот 7,9. Да, попробуем еще раз. Нет, это просто два кузнеца, они здесь так и были. М -м, не очень хорошо, ну ладно. Немножечко себе задекорировал здесь тропинки, и пока декорировал, у меня сломалась лопата. А что, простите, как такое могло произойти? Давай сразу сделаем себе тогда алмазную лопату и просто не будем мелочиться на этом. Все, алмазная лопата есть. Алмазная лопата есть, ее оставляем у себя. Что мне еще нужно? Мне нужно забрать шулькер. Шулькер пустой, шулькер пустой. Забираем шулькер. И можем отправляться в путь. Так, давай посмотрим, может быть, что-нибудь накинуть на вот этот еще хроматик Iron Cutter какой-нибудь. Хотя тоже, какая, какая разница, какой смысл. И да, совсем забыл. Точнее, почти забыл, не совсем забыл. У нас цель сделать сегодня артизан... Как минимум, вот этот вот Vault Artisan Station. Незритовый слиток у меня есть, а вот хроматик Steel у меня нет. И, соответственно, он делается из карбона и вот таких слитков, либо вот из таких вот хроматик эм, стил наггетов. Ну, либо, если мне повезет, я найду хроматик стил блок. Поэтому сейчас цель на этот эпизод вообще найти либо достаточно рефайнд карбона, либо вот таких штучек, или вообще в целом просто найти достаточно, достаточно хроматик стила для того, чтобы это все сделать, потому что у меня сейчас хроматик стил нету. Да, еще раз проверил, хроматик стил нету, и, блин, опять этот... Поганый дождь. Так, э, произошло непредвиденное. Out of memory. Очень странно, первый раз такое произошло. Давай еще раз попробуем. Итак, не без проблем, но мир загрузился. Первый раз почему-то out of memory произошел. Не знаю почему, памяти у меня в принципе достаточно. 16 гигабайт, и Майнкрафт занимает всего прямо сейчас 5380. И как бы этого... Но это не так уж и много в сравнении с общим объемом. Так, куда вошел, ставлю два факела, откуда вышел, ставлю один факел. И, кстати, в таком биоме я еще не был. Это какой-то красивый биом, и, возможно, вот эти штуки можно собирать. Это... М -м, понятно. Разбилось. Короче, вот это какие-то... Я их уже встречал в обычном мире. Это аметист. Да, аметист. И что я с ним могу сделать? В принципе, я его могу... 
угу. превратить в полированный аметист. И из него, кстати, можно, кстати, немножечко пособирать будет его, если время останется. А этот пока что я выкину. Так, ставим один, да, один факел ставим там, где мы вышли, два факела ставим там, где мы зашли. Соответственно, сейчас у меня цель на самом деле все та же. Первое – это сундуки деревянные, а вторая – нет, наоборот. Первая цель – это набрать бентонита, это такие синие камушки. А вторая цель – набрать из сундуков сырого карбона. Это первые две цели, которые у меня на сейчас есть. Вижу уже вот эту вот штуку, вижу какую-то еще хренотень. Что ты такое? Что ты такое? Я не понимаю, что ты. Что ты? 20 маны. Хорошо. Правый клик, чтобы залутать. Залутал. А, ага, опять Wanderer Blessing. Где-то я видел, что-то нужно от этих Wanderer Blessing. И, кстати, мне повезло. Походу, заспавнился тот самый мир, который мне и нужен. А вот это, кстати, зомби. Где ты был, собака, когда я тебя искал? Так. Давай, начинаем. Вот, бентонит кусочек, давай, пожалуйста. Это не бентонит, это вутадай какой-то. Жаль. Я надеюсь, что я найду здесь бентонита нужное количество. Так, и можно поставить вот этот ваут коблстоун для того, чтобы по нему залезать. Я тебя, собака, найду, бентонит. Найду, я тебе обещаю. Найду, и тебе мало не покажется. Так. А, здесь вообще не было ничего полезного, поэтому выбираемся. Идем а, с, к следующей шахте. К, здесь уже видно, что здесь есть хоть что-то полезное, по крайней мере, это выглядит как что-то полезное. И здесь я вижу сразу скелеты, которые не могут до меня добраться. О, еще товарищ, привет. Сразу забираю вот этот вот люмиум или как он там. Ларимар, не люмиум. Так, и плохие новости. Здесь нет бентонита. Плохие новости, бентонита нет. Придется вот это все скинуть. Почему я не могу выбросить? Погоди. А так? И так не могу выбросить? В смысле? Погоди. Так, секунду. Я не понял, почему-то не выбрасываются предметы. И это очень плохо. Но они ставятся. Но это не выход. Это не выход, это отвратительно. Отвратительно, предметы не выбрасываются. Почему? Я не понимаю. У меня вроде никаких проклятий нет. Так, ладно, хорошо, с этим сейчас попробуем разобраться. Давай пойдем дальше. Нужно искать и не тормозить. Может быть, это просто нужно сделать где-то вот здесь? Не выбрасывается. Возможно, я что-то нажал. И откуда я пришел, я забыл. Нашел какую-то штуку снова с зомбями. Почему вот этих зомби не было тогда, когда они мне были нужны? Ребят, кто знает, почему не выбрасываются предметы, пожалуйста, в комментарии. Хорошо, тогда нужно найти сундуки. И в эти сундуки просто выбрасывать эти вещи. Есть сундук? Сундука нет. Здесь, похоже, вообще без сундуков все заспаунилось. Или как, я не понимаю. Где сундуки? Ни одного сундука не вижу, кстати говоря, это плохо. Итак, я заблудился, что ли? Подожди, я не понял, откуда я пришел? Вот отсюда я пришел, все, идем направо. Короче, обнаружил я, что запись была немножечко не включена, совсем чуть-чуть. А, вот такой топор мне выпал, вот такой меч мне выпал. Да, возможно, это было на записи, возможно, нет, не знаю. Короче... Что произошло? Мне не хватает всего лишь одного кусочка бентонита, чтобы сделать перфект бентонит. Но шардов мне достаточно. А еще у меня полностью разрядились наушники. Потрясающе. Придется сидеть в больших. И так будет немножко неудобно. Очень непонятный звук сейчас. Я в этих наушниках обычно не записываю. Огромные громоздкие наушники. Но что поделать. Да, микрофон записывает тот, что нужно. А, что мне здесь нужно? 17 бронзовых слитков, 3 стрелы, 5 каблы и 11, 11 тростника. Ну, я думаю, у меня все это есть. Сейчас я быстренько это все подготовлю. Так вот, что, собственно, было? Я не помню, в какой момент я отключил запись. Возможно, это было при третьем вылете Майнкрафта. 
Да, на самом деле там не так много произошло. Короче, накопал я кучу ресурсов, это точно. Здесь а, вот эти вот две вещи. Нашел вот такой меч. А, Нашел вот такой камушек. А, Нашел кучу всякой ерунды. А, давай посмотрим, хватит ли мне сейчас сырого карбона на то, чтобы... Стоп, не так. Всего лишь две единицы карбона сырого мне не хватит. Это всего лишь два слитка. Потому что нужно сколько? А, с... Из готового карбона мне нужно что сделать? Мне нужно хроматик стил. И мне нужно таких раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. То есть мне нужно 20 таких слитков и 10 рефайнд карбона. Ну, в принципе, это не сложно. Так, здесь у меня переплавлялись слитки. 24 штуки. Давай пока закинем сюда. Пускай здесь валяются. Ничего крафтить сейчас не будем. Просто... Просто отправимся в портал. Единственное, что нужно сделать факела. Также приготовил стейки. Давай сейчас поедим эти стейки. И все-таки, пожалуй, да, пожалуй, да, пожалуй, я с собой возьму на всякий случай вот сюда картошечки. Ну все, теперь я, наверное, готов. Давай посмотрим. У меня 16,5 урона с этим топором и 15,5 урона с этим мечом. Топор бьет даже, кажется, как-то сильнее. Хорошо, давай сейчас... Ой, как страшно на самом деле. Потому что Майнкрафт вылетал. Майнкрафт вылетал. Давай-ка я сделаю вот как. И у меня есть один скилл поинт, который я бы хотел, конечно, куда-то потратить. Давай увеличим, наверное, скорость добычи. Тоже бы хотелось, но... И в этот раз очень быстро все загрузилось. Это потрясающе, это очень хорошо. А, давай по той же схеме, только да, вначале... Так, грузись. Хорошо. По той же схеме, только в начале, в самом, да, у портала я не буду ставить вот эти вот два факела, где я зашел. Потому что, ну, понятно, если я вот здесь вот уже эти факелы найду, значит, я уже пришел. Все. Так. Ищем. Первая, самая первая задача, самая первая задача вообще найти два монолита. Один я уже вижу. И сейчас попробуем посражаться с топором. Возможно, топор будет как-то поэффективней. Очень странно, что здесь пусто. Я слышу где-то скелетов, но что-то хрен его знает. Где они? Где-то, видимо, далеко. Или, возможно, они не заспавнились. Что? Вот, заспавнился. Слушай, мне кажется, этот топор не очень. Мне кажется, что этот топор, ну, прям, ну, такой себе. Отлично, сырой карбон. Да, что этот топор, по-моему... Хотя нет, вроде тоже нормальный. Опа, скелет ударил с первого раза, он умер. Потрясающе. Ну, вот так и должно быть. No Essence. Вот это... Кажется, у меня забагался квест, и он не сдался. Смотри, ливинг честы. Ливинг честы — это... Смотри, киви добавляет 10 секунд к таймеру, убирает 10% максимального хп. Интересно, это вообще как работает. Но Essence, да, он мне нужен чисто для того, чтобы... Исключительно для того, чтобы что сделать, я забыл, простите. Простите, забыл. Исключительно для того, чтобы сделать эту звезду. Да, Knowledge Star. Так, вот опцию взвалили. А, давай попробуем сюда пробраться. Здесь тоже какие-то сундуки. Не густо. Почему не зажегся монолит? Вот, зажегся. Все, монолит зажегся. Пока что поднимаемся. Сейчас посмотрим, что будем дальше делать и куда пойдем. Слышу, где-то кто-то... В смысле? В смысле, паук? В смысле, а что вас как много? Ребята, ребята, ребята. Фух, смотри, как они меня побили. Я бы даже сказал, отпиздили. Придется лечиться. Еще и дурацким топором их бил. О, искал их пока, они меня нашли раньше. Плохие ребята. Так, здесь еще можно подняться наверх. Скорее всего, они вот как раз сверху и пришли. Пойдем поднимемся, посмотрим, что там. А здесь сверху ничего интересного и не оказалось. Даже, наверное, здесь. А здесь, смотри, здесь может быть. Здесь может быть то, что я ищу. Давай собирать. Нашел, отлично, один кусочек есть, все, это значит, что все, бентонит у меня, бентонита у меня достаточно, хотелось бы, конечно, найти сразу на парочку, но как бы что имеем, то имеем, ну, смотри, здесь тоже неплохо, здесь железные сундуки, которые получше, чем те, которые, О, которые... в которых есть сырой карбон, есть вот эта хроматик руда, Отлично. 
Да, точно, здесь есть еще сундук. Забираем вот эти все хроматики. А, давай кусочек вот этого посмотрим, что это такое. Что нам здесь получится получить. Так, все, здесь все, 18 минут осталось. А, дурацкий... Дурацкий магнит. На самом деле я бы его вообще выкинул, потому что мне не нужен этот магнит. То, что он собирает, это все, конечно, классно, но это очень мешает. Так, а, пришли мы оттуда. Пойдем сюда. Не забываем поставить здесь два факела и, естественно, естественно, ищем. Ищем сразу же глазами монолит, а потом уже ищем все остальное. Так, смотри, вижу большую шахту, значит спускаться нужно. Сп нужно найти спуск, даже две шахты. Отлично, возможно, я найду еще бентонита. А еще что я точно найду, так это пиздюлей. Хотя нет, не в этот раз. Смотри, сразу же бентонит на видном месте. Сколько? Нисколько. Представляешь, с двух жил ни одного бентонита. Класс. Вот это я понимаю, игра молодец, дала мне. Странно, активатор активировался, а никто не заспавнился. Ладно, ничего страшного, мне-то только проще от этого. Так, еще бентонит один. Почему так мало? У меня же удача. Так, здесь один бентонит, повезло. А здесь два скелета, тоже повезло. А здесь вообще ничего. В принципе, можно выбираться отсюда, да? Можно вылезать. Да, можно вылезать, здесь больше ничего я не вижу. Возможно, здесь можно подняться наверх. Да, вижу дырку, но я, наверное, не пойду в эту дырку. Хотя можно попробовать, может быть, там как раз монолит и стоит. Где здесь подъем? Вот здесь вижу. Все, я уже как профессионал нахожу эти подъемы. Так, заспавнились ребятки, но как бы я не очень хочу с ними общаться. Они какие-то необщительные, знаете, несговорчивые ребята, поэтому... Пошли в жопу. Что ж, бентонита здесь тоже не оказалось. Так, а еще здесь оказались полублоки, на которых нельзя строить блоки. Поэтому, да, <с> выбираемся как можем. Хорошо игра, я понял. Значит, мне туда не надо. Откуда я пришел? Отсюда. Пойдем прямо. Конечно же, ставим факела и смотрим. Ищем. Ищем монолит, потому что монолит уже пора бы найти. Остается 12 минут, и это плохо, то что мы его еще не нашли. Защитился от этих уродов, но как бы здесь тоже вроде как бы что-то есть. Защитился от этих засранцев, но как бы зачем я сюда пошел? Здесь нет бентонита. Это не очень хорошо. Так, я же залез наверх. Да, я сейчас наверху, и я не вижу, не вижу маяка. Зато вижу вот эту штуку. Что это? Монстр Соул. Он хочет какую-то душу, и какую, я не понимаю. У меня такой нет. Отстань. На самом деле, времени остается уже не так много. 11 минут. Снова я переживаю за время. Если что, я могу добавить 10 секунд. Это меня, конечно, сильно не спасет. Но в итоге может прямо чуть-чуть на писюлечку мне продлить мою жизнь в этом подземелье. Как правильно их называть? Валут? Это же убежище, да? Хранилище, может быть? Да, скорее всего, хранилище. Точно. Как я мог забыть, что Ваут это не только убежище, это еще и хранилище. Так, тихо, кушаем. Ваут хранилище. Да, мир хранилищ, точно. Все, я понял. Да, все классно. Так, здесь а, нету этого, как его, монолита. Нужно монолит найти срочно. А еще было бы неплохо найти еще сундуков. Потому что сундуки не попадаются. Что-то их прямо мало в этот раз. Да и вообще даже в прошлом вау, в прошлом хранилище было мало сундуков. Так, ставим два факела. Так, вот, сундуки железные, вижу в них, может быть, то, что мне нужно. Это сырой карбон. А, но сырого карбона здесь не оказалось. Возможно, здесь, да, здесь есть. Немного, но отлично, нашел второй монолит. Прям рядышком. Отлично, это потрясающе. Это очень хорошая новость. Не очень хорошая новость, то что со всех сторон все заспавнились. Кажется, со всех сторон, но может быть и не со всех. Так, в эту условную шахту я лезть не хочу. Вот, смотри, здесь три, три железных сундука и несколько идиотов, которые их охраняют. Ну, даже больше. Все. Так, давай смотрим. Смотрим, смотрим. Так, это берем, закидываем в сумочку. Здесь в сумочке у меня еще картошечка. М -м, пока, пока все. Здесь. Это что, Валт Нагет? Тоже запихиваем. 
по-моему, да, он у меня даже там тоже есть. Забираем все, что можем. Это запихиваем сюда. Назаритовый слиток, отлично. Просто так в подарок, без смс и регистрации, да. Опа, нашел бентонит. Отлично, 5 бентонита мне сразу дали. Ну вот так бы с каждой жилы бы давали 5 бентонита, было бы вообще просто шикарно. Так, еще один бентонит. Здесь стали еще 5 бентонита. Серьезно? Уже 12? Почему нельзя было дать раньше столько бентонита игра? Ну ты, конечно, желобяра, да. Мобы, кстати, стали чуть-чуть посильнее. Да, не то чтобы они бьют посильнее, но более живучими, кажется, стали. То есть им в прошлый раз, если надо было 11 урона внести, то сейчас я им, по-моему, вношу больше урона, и они еще живут. Где? Нету, не появились. Окей. Быстренько все забираем. Там я был. Все, можно подниматься наверх каким-то волшебным образом. Вот здесь, отлично. А, смотрим, откуда я пришел. Я пришел вот отсюда. Да, здесь стоят факела. Значит, я пойду. Да пойдем сюда прям. А тут что-то как-то прям обрыв, знаете, у меня под ногами. Даже никуда не подпрыгнуть. Окей. Так, кстати, кажется, я здесь был. Фуф. Да, я... Нет, я не был здесь. Потому что здесь ничего не собрано. И как я... Я же не мог пропустить. Ну, как бы мог, но... Вряд ли я... Ну да. Да, я здесь не был. Все, я понял. Нужно будет просто потом подняться. Умри. Умри. Ох, как... Слушай, так приятно с этим мечом ходить. Прям вот... Ну вот прям совсем. Прям ну вообще. Еще бы в эти... О, смотри... Они еще под воду. Глаз. Глаз охотника. Не знаю, что такое, но давай возьмем. Здесь маленькие зомби, мне кажется, они более живучие. Все, кажется, я привык к Майнкрафту. Мне даже прям вставляет. Очень сильно вставляет. Смотри, я пришел оттуда. Как-то я туда доберусь. Давай пройдем. Сколько? 4 минуты осталось. Давай еще одна комната и возвращаемся. Что? Что сказал? Что сказал? Ты где? А ну-ка сюда иди. Не ты. Скорее всего, это сверху где-то, да? А, нет, 3.27, я думаю, я не пойду в еще одну комнату, я пошел на выход, потому что, ну его, рисковать я не хочу. Я слишком много опыта, мне кажется, уже заработал, хотя не так много, но... Камон. Лучше я доберусь с опытом, чем доберусь вообще без опыта. Итак, на таймере минута 48, да, 47, 45 уже даже... Кажется, я бы успел, может быть, еще одну комнату зачистить, но... Камон, я не хотел бы рисковать. Возможно, оно того не стоит. Так, получаем даже больше опыта, чем в прошлый раз. Смотрим. Ну, да ничего здесь смотреть. Ну, ну что здесь смотреть? Что? Нечего здесь смотреть. Забираем просто и уходим. Да, в этот раз карбона навалили как из рога изобилия. Это потрясающе. Это очень хорошо. Нужно забрать вот эту штуку и давай посмотрим, что нам дадут в этот раз. В этот раз нам дали снова меч, еще кучу всяких вот этих Ой, непонятных штук. Битер лемон. О, 30 секунд дает. Вот это хорошая штука, кстати говоря. Давай, активируем шлем, активируем меч, может быть повезет и выпадет какой-нибудь хороший меч. И пока это там крутится... Фиолетовый меч. Фиолетовый меч. Ничего себе. Плюс четыре с половиной атак дэмэджа. То есть восемь с половиной плюс четыре с половиной. Ничего себе. Вот это, конечно, круто. Да, вот это определенно лучше меч, чем вот этот. Поэтому давай его скидываем. Эта штука Ваут Хелмет. Нет, это явно мне не подходит, это явно мне не интересно. Пожалуй, скоро придется создавать еще один сундук под э, вот эти вот алмазы всякие, не алмазы, как они? Камушки, да, под камушки. Хорошо, давай делаем карбон. Ой, эндерменов услышал, это плохо. Хотя, в принципе, они там гуляют. Пускай гуляют, а я лягу спать и пропущу ночь. Еще у меня дождь начался, может быть и дождь закончится. Так, у меня есть возможность проапгрейдить силу, я ее проапгрейдил. 
А, давай посмотрим, сколько с этим мечом у меня урона. 23 урона. 23 атак демеджа. Обалдеть. Так, также мне нужен бентонит. А, давай, бентонит, а, по-моему, вот так. Да, отлично, 6 бентонита. 6 бентонита, мне нужно всего 4. Раз, два, три, 4. 4 бентонита, чтобы сделать а, вот такой бентонит, да, экстраординарный. Плюс мне нужны вот такие даймонды. Плюс мне нужны вот эти шарды. И, соответственно, давай сразу делаем звезду. Отлично. И из этой звезды что мы можем сделать? Вот эту штуку. И мы эту штуку делаем. И... Отлично. Теперь мы можем разблокировать какой-нибудь мод. А вот какой мод, я что-то даже не знаю. Так долго я к этому шел, и теперь я вообще не знаю, что я хочу исследовать. Конечно, выбор у меня небольшой. Я думаю, все-таки я хочу изучить сумочки. Да, а потом... Возможно, двойные сумочки. Давай посмотрим, как это делается. Perfect Larimar, в принципе, это Magic Silk Block. Ага, я думаю, у меня это все есть. Давай посмотрим. Perfect Larimar. Три штуки. Два валт эссенса. Итак, рюкзак. Пожалуйста. Отлично. Потрясающе. Потрясающе. Мы можем его куда-то надеть. Вот, рюкзак. Все, и теперь что? И теперь с помощью вот этого я могу посмотреть, а как он, что? Правая кнопка для добавления. Вопрос только остается один, как мне из него вытащить это все. Возможно, его нужно... Как... А, а, смотри-ка ты какая штука. Так, еще есть, мне открылось сразу же улучшение сбор. И как оно крафтится? Липкий поршень, я даже не знаю, как его сделать. Редстоуновый блок, ладно. Шаблон улучшения, твою мать. Сгусток слизи. Лаймовый краситель с тестом. У меня нет ни того, ни другого. Так, хорошо, я понял. Эта штука у нас... Эта штука у нас э, надевается на спину, и я так понимаю... Я так понимаю, просто содержит предметы. Это очень классная штука, я бы сказал, если бы... Да, это действительно так было. Не совсем понятно, короче, с этим рюкзаком. Но, возможно, он будет собирать вещи в себя. Так, окей, улучшения пока я не могу сделать, потому что там нужны эти проклятые... Как их называют? Вот эти вот солидки, которые... Хроматик стил ингот. Да, я могу сделать еще. А как мне еще добавить? Ага, я понял. У меня есть четыре таких слитка сейчас, и этого как бы недостаточно пока что. А, нет, у меня есть пять слитков, смотри, мы сейчас можем завершить квест. А также я бы сходил, знаешь, что сделал? Я бы сходил, потому что я забыл, видимо, закончить квест. Погоди, смотри, у меня ваут плейтинг. А, то есть я могу выбрать, найти два ваут даймонда. Это очень простое задание. А здесь найти одиннадцать ваут эссенс, это еще проще задание. Только здесь даются алмазы, а здесь даются назаритовые слитки. Вот этот квест я активирую, и теперь... Да, да, все, квест заменился. Отлично. Короче, 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 мне нужно... У нас же новый стол должен быть открыт. Вот он, артизан. Валт Артизан Стейшн. Мне нужно 5 хроматик стилов, они у меня есть. Два валт эссенса, назаритовый слиток и наковальня. Наковальня. Я наковальню, по-моему, под это дело уже делал. Ах, а плавили не хочет плавить кусочки железа, поэтому мне придется разделить это все на 4 стака. Погоди, а кусочки железа же не плавятся, из них просто делаются слитки. Итак, кажется, все готово. Да, все готово, забираем. Выполнили квест, отлично. Так, здесь дают 8 Wild Focus. Что такое Wild Focus? Reroll gear with Wild Focus. Ага, я понял. Значит, я могу... Ага, понял, как это работает, не туда запихал, вот сюда. А это, кстати, это, кстати, опасно на этом мече делать. Давай сделаем это на алмазной лопате. Нет, не получится. Давай просто для завершения квеста посмотрим, как это работает. Soulbound, Item Rarity, все. Оп. Ага, понял. Вот таким образом. Amplifying Focus. А, то есть это кроме вот такого фокуса, есть еще другие фокусы? Ничего себе, вот это, конечно, фокусы. 
Вот это вы мне фокусы показываете. Хорошо, с этим понял. Скрэпинг, ваут кир, ваут ресайкл, ресайклер, да. Ваут ресайкл, рес... Короче, не буду. Посмотрим, как он делает. Опять, смотри, хроматик стил ингот. Хроматик стил надо очень много. А, к сожалению, он делается сложно. Итак, чтобы это сделать, нужно снова идти в подземелье и снова фармить, фармить, фармить вот это вот не в подземелье, а в хранилище. Точно, хранилище. И снова фармить... Эм, что? Сырой карбон. Сырой карбон придется пофармить. Ну, ничего страшного, пофармим с этим. Проблем особых нет. Просто давай сразу сюда закинем. И, в принципе, конечно же, можно поролять вот эти вот всякие штуки. Может быть, что-то и полезное выпадет. Не совсем понял, зачем я это сделал. Кстати, он чинится в этот момент. А, это интересно. Сделал себе вот такой меч, плюс 5 атак дэмэджа. Да, зря я, конечно, его ролил. Не нужно было, не стоило. Он был и так хорош. Но ничего страшного. Это, ну, это наживное дело, конечно. Потому что, ну, всякое бывает. Ну, как бы и ладно. Ничего страшного в этом нет. Совершенно. Ну что ж, на этом я предлагаю закончить данный эпизод. Я поставил сюда камень к следующему эпизоду. Я уже это подготовлю и найду этот диорит. Я так понимаю, это он, потому что по текстуре это он. Это 100% он. Где его искать, хрен его знает. Поэтому, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, откомментировать и, естественно, поставить лайк. Всем спасибо и всем пока-пока.